வணக்கம் நான் உங்கள் சௌந்தர்யா நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சின்ன கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நேற்று என்ன பார்த்தோம்னா கிளான்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து எக்ஸோக்ரைன் கிளான் இன்னொன்று வந்து எண்டோக்ரைன் கிளான் ஓகேவா இந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் அதில் வந்து நேற்று நாலு கிளான் பார்த்துட்டோம் என்னென்ன கிளான் பார்த்தோம் பிட்யூட்ரி கிளான் பீனியல் கிளான் அதுக்கப்புறம் வந்து தைராய்ட் கிளான் பேரா தைராய்ட் கிளான் இந்த நாலு கிளாண்டும் வந்து நம்ம நேத்தி பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இன்னைக்கு வந்து பேலன்ஸ் இருக்க நாலு கிளாண்டும் வந்து இன்னைக்கு பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தைமஸ் கிளான் தைமஸ் கிளான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தைமஸ் சுரப்பி இந்த தைமஸ் சுரப்பி வந்து என்ன எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நம்ம இதயத்தில் வந்து தோராக்ஸ் அப்படிங்கிற ரீஜியனில் வந்து இருக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாகவும் இன்னொன்று வந்து லிம்ஃபாய்ட் கிளாண்ட் அதாவது நாலமில்லா சுரப்பியாகவும் நிணநீர் உறுப்பாகவும் வந்து இது வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்னென்ன ஹார்மோன்கள் வந்து சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தைமோசின் தைமோலின் தைமோபாய்ஸ்டின் தைமிக் ஹார்மோனல் ஃபேக்டர் அதாவது வந்து தைமிக் திரவ காரணி அப்படிங்கிற இந்த நாலு இது ஹார்மோன்களும் வந்து இதில் சுரக்குது ஓகேவா இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது வந்து தைமோசின் இந்த சுரப்பி தான் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான சுரப்பி ஓகேவா இது வந்து வேலை என்ன நம்ம உடம்புல அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது நோய் தடுப்பு இருக்கு இதை வந்து அதிகரிக்கிறது நோய் தடுப்பு இதை வந்து அதிகரித்து கொடுக்கும் நம்ம ஆன்டிபாடிஸை வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படி பார்த்தோன்னா தைமஸ் கிளாட் நம்ம மனித உடம்புல வந்து தைமஸ் வந்து கிளாட் ஆனிச்சு அப்படின்னா நமக்கு வர்ற நோய் பேர் வந்து மயாஸ்தேனியா கிரேவஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இயக்கு தசை சோர்வு நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இதே வயசானவங்களில் வந்து இந்த தைமோசின்னோட இது வந்து கம்மியானுச்சு சுரக்கிறது அப்படின்னா என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து அடுத்த கிளான் பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேங்க்ரியாஸ் அதாவது கணையம் இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட இறைப்பைக்கும் டியோடினத்துக்கும் நடுப்புற வந்து இது அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து எலாங்கேட்டட் அண்ட் எலோயிஷ் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலாங்கேட்டட்னா நீல் வாட்டத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரி மஞ்சள் நிற சுரப்பி அப்படின்னு இதை சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்ம டூயல் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கூட்டு திசு ஓகேவா இதை ஏன் நம்ம கூட்டு திசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து நாலமில்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படுது நாலமுள்ள சுரப்பியாகவும் செயல்படுது நாலமுள்ள சுரப்பியாக இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அசினி செரிப்பு நொதிகளை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அதாவது பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து உற்பத்தி பண்ணி நம்மளோட செரிமான சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறது வந்து இந்த கணையத்தோட வேலை தான் அதே மாதிரி எண்டோக்ரைனில் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேங்கர் ஹானின் திட்டுக்கள் இந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹான்ஸ் தான் வந்து இதுல வந்து நாலமில்லா சுரப்பியா வந்து செயல்படுது இந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹான்ஸ் வந்து மூன்று வகையான செல்களா வந்து பிரிக்கிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து மூணு செல்களாக பிரிக்கிறோம் என்னென்னா ஆல்ஃபா செல்ஸ் பீட்டா செல்ஸ் அப்புறம் வந்து டெல்டா செல்ஸ் 
அப்படின்ட்டு பிரிக்கிறோம் இது வந்து எந்தெந்த சதவீதத்தில் இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா செல்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து இருக்கும் டயலட்ஸ் ஆஃப் லாங்கரானில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பீட்டா செல்ஸ் வந்து அறுபது சதவீதம் இருக்கும் பீட்டா செல்ஸ் வந்து அறுபது சதவீதம் இருக்கும் டெல்டா செல்ஸ் வந்து பத்து சதவீதம் வந்து இதில் இருக்கும் இப்போ நம்ம பேங்க்ரியான்ஸ் பேங்க்ரியாஸ் இருக்கு இல்லையா பேங்க்ரியாஸில் வந்து இந்த லேங்கர் ஹான்ஸோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மில்லியன் லேங்கர் ஹான்ஸ் வரைக்கும் வந்து பேங்க்ரியாஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து இந்த கொஷின் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சரியா இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த செல்களோட வேலை என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மூணு செல்லே வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான செல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆல்ஃபா செல்லும் பீட்டா செல்லும் தான் இந்த ஆல்ஃபா செல் பீட்டா செல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆல்ஃபா செல் வந்து எந்த ஹார்மோனை சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குளுக்கோகான் இந்த ஆல்ஃபா செல்கள் வந்து குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை வந்து சுரக்குது அதுக்கப்புறம் பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை சுரக்குது இதில் வந்து டெல்டா அப்படிங்கிறது சமுட்டோஸ்டாட்டின் அப்படிங்கிறது சுரக்குது இந்த ரெண்டு ஹார்மோனோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உடம்புல இருக்க சர்க்கரையோட அளவை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனோட வேலை ஓகேவா நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க சர்க்கரை அளவை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனோட வேலை அதனால் வந்து இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன க்ளூ ஒன்று கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஏஜி பிர்ட்ஸ் ஃபார் பப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஏஜி ஏஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஏனா ஆல்ஃபா இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது குளுக்கோகான் ஓகேவா ஏனா ஆல்ஃபா இது வந்து குளுக்கோகானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி பி அப்படின்றது வந்து பீட்டா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து இன்சுலின் அதே மாதிரி டி அப்படின்னா டெல்டா டெல்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இது எஸ்ன்னா சொமட்டோஸ்டாட்டின் அப்படின்றத வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்சுலின் ஹார்மோனை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹைப்போகிளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதனால் இதை அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து ரத்தத்தில் இருக்க குளுக்கோஸ் அளவை வந்து நமக்கு வந்து குறைச்சி கொடுக்கும் அதே மாதிரி இதை வந்து ஹைப்பர் கிளைசிமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதனால் அப்படின்னா வந்து இது வந்து அதிகப்படுத்தும் குளுக்கோஸை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா சாப்பாடு அதுலேருந்து குளுக்கோஸை பிரித்து எடுத்து அதிலேருந்து குளுக்கோஸை வந்து க்ளைக்கோஜனாக மாற்றி அதை நம்ம உடம்புல போய் ஃபேட்டாக வந்து சேர்க்கறது தான் இன்சுலினோட வேலை 
அதுவே குளுக்கோகான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃபேட்ல இருந்து கிளைக்கோஜன்ல இருந்து குளுக்கோஸ பிரிச்சு திரும்ப நம்ம உடம்புல வந்து குளுக்கோஸோட அளவை வந்து அதிகரிச்சு கொடுக்கும் இதனாலதான் இதை வந்து ஹைப்போ கிளைசிமிக் அப்புறம் வந்து ஹைப்பர் கிளைசிமிக் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் இன்சுலினை வந்து கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னா அதே மாதிரி லெவன்த் ஜான்வரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இவரில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட உடம்புல வந்து இந்த டயபிட்டிஸ் மிலிட்டஸ்க்கு இன்சுலினை வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தாங்க அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங்கிறவரோட பர்த்டே வந்து ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங்கிறவரோட பர்த்டே வந்து நவம்பர் ஃபோர்டீன் இந்த இதை தான் நம்ம வந்து உலக நீரிழிவு நோய் அதாவது வேர்ல்டு டயாபிட்டிஸ் டே அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டிஎன்பிசியில் வந்து கொஷின்ஸில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்தது பார்த்தோன்னா இப்போ பிளாஸ்மா இருக்கு இல்லையா பிளாஸ்மாவில் நம்ம இன்சுலின் வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு வந்து உயிர் வாழும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெறும் ஆறு நிமிஷம் மட்டும்தான் வேலை உயிர் வாழும் அதே மாதிரி நம்ம ரத்தத்தில் இருந்து இன்சுலின் வந்து வெளியேறதுக்கு வந்து குறைஞ்சது வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துக்குது எவ்வளோ பத்துலேருந்து நம்ம ரத்தத்திலேருந்து வெளியேறதுக்கு இன்சுலின் சரியா அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து டெஃபிஷியன்சிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைப்பர் கிளைசிமியா ஹைப்பர் கிளைசிமியானா என்ன அதிகமான அளவில் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து குளுக்கோஸ் வந்து சுரந்தது அப்படின்னா வந்து இதை வந்து ஹைப்பர் கிளைசிமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எதனால் நம்ம உடம்புல ரத்தத்தில் வந்து அதிகமான அளவில் குளுக்கோஸ் சுரக்குது இன்சுலினோட செயல்பாடு வந்து அந்த இடத்துல குறைஞ்சி போயிடுது இன்சுலினோட வேலை வந்து ஒழுங்காக செய்யலை இன்சுலின் அதோட வேலையா அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு வந்து குளுக்கோஸோட அளவு அதிகமாயிரும் அதனால் நமக்கு வர நோய் வந்து டயாபிட்டிஸ் மில்லிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீரிழிவு நோய் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இப்போ இந்த டயாபிட்டிஸ் மில்லிட்டஸ் வந்து எதனை வந்துருச்சு அப்படின்றத எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா மூணு சிம்டம்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸ்னா பாலி யூரியா பாலிபேஜியா பாலிடிப்சியா இந்த மூணு சிம்டம்ஸ் இருந்தது வந்து இருக்கும் நமக்கு வந்து நீரிழிவு நோய் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இது என்ன அப்படின்னா அதிகமான அளவில் சிறுநீர் கழித்தல் 
அதிகமாக தண்ணி தாகம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது அதிகமாக நமக்கு வந்து பசிக்கிறது இந்த மூணு சிம்டம்ஸும் தான் வந்து இந்த டயபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் வந்துச்சுன்னா நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டயபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் இந்த டயபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் டைப் டூ டயபட்டிஸ் டைப் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது சாதாரணமாக நம்ம வயசானவங்களுக்குலாம் வந்து இயற்கையாகவே இன்சுலினோட சுரப்பு வந்து குறைஞ்சி போயிடும் அதனால வந்து வர நோய் தான் வந்து டைப் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் டைப் டூ வந்து அப்படி கிடையாது சின்ன வயசுலே வந்து சுகர் வருது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் எதனால அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதிகமான அளவில் கார்ட் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால அப்படிமா கார்ட் ஃபுட்ஸ்னால் அதிகமாக வந்து இந்த மைதா கலந்தது இந்த மாதிரியான வந்து ஃபுட்டை வந்து நம்ம அதிகமாக உட்கொள்றதுனால வர்றது தான் வந்து இந்த டைப் டூ டயபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம பிளட் சுகர் லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருக்குன்னா செவன்டி டு ஒன் டென் எம்ஜி பர் டே அதாவது எழுபதுலேருந்து நூற்றி பத்து தான் இருக்கணும் அதே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்ஜி பர் டே எல் எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது தான் வந்து நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைப்போக்ளைசிமியா ஹைப்போக்ளைசிமியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க வந்து இன்சு குளுக்கோஸோட அளவு வந்து குறைஞ்சிருது அப்போ வந்து நம்ம மூளைக்கு போகிற ரத்தத்தில் வந்து அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் இதனால் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபிட்ஸ் அதாவது வந்து எபிலெப்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கை கால் வலிப்பு இருக்கு இல்லையா அதுதான் இப்போ வந்து நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் அளவு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த நோய் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்கு ஓகேவா அடுத்த சுரப்பி பார்ப்போம் ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்ரினல் சுரப்பி அட்ரினல் சுரப்பி இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கிட்னி இருக்கு இல்லையா கிட்னியோட டாப்பில் ரெண்டு கிட்னிக்கும் டாப்பில் இருக்கிறது தான் வந்து அட்ரினல் சுரப்பின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டா இதை வந்து நம்ம சிறுநீரக சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டாப்பில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம சுப்ராரினல் கிளாண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து இதை சொல்கிறோம் ஓகேவா இதை வந்து ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் இன்னொன்று வந்து அட்ரினல் மெடுலா அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க இதோட அவுட்டர் லேயர் வந்து கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ப்ரொடக்டட் லேடர் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்தது அவுட்டர் போர்ஷன் தான் வந்து கார்டெக்ஸ் இன்னர் போர்ஷன் வந்து மெடுலா சரியா இப்போ வந்து அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் வந்து என்னென்ன ஹார்மோன்லாம் சுரக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து மூணு வகையான செல்கள் இருக்குது அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜோனா குளோமர்லோசா ஜோனா ஃபேசிகுலேட்டா ஜோனா ரெட்டிகுலாரிஸ் இந்த மூணு செல்கள்லேருந்து என்னென்ன ஹார்மோன் சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குளோமர்லோசாலேருந்து மினரலோ கார்டிகாய்டு அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேசிகுலேட்டாலேருந்து குளுக்கோ கார்டிகாய்டு ரெஸ்டிகுலாரிஸ்லேருந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் இதை வந்து நம்ம எப்படியா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜிஎம் ஃபாஸ்டேக் ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜிஎம் அப்படின்னா குளோமர்லோசா மினரலோ கார்டிகாய்ட் ஜிஎம் ஓகேவா அடுத்து ஃபாஸ்டேக் அப்படின்னா ஃபாசிகுலேட்டா ஸோ வந்து ஃபாஸ்ட்டு டேக் லாஸ்ட் இந்த ஜி இருக்கு இல்லையா குளுக்கோ கார்டிகாய்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி லெட்டிகுலாரிஸ்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ரெஸ்ட் ஆர்இஎஸ்டி அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஹார்மோனையும் வந்து அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து குளுக்கோ கார்டிகாய்டு குளுக்கோ கார்டிகாய்டு ஆர் கார்டிகோ ஸ்டீரான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறோம் இதோட வேலை என்ன நம்ம உடம்புல அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குளுக்கோஸோட அளவை வந்து அதிகரித்து கொடுக்கறது அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னவா செயல்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டிபாடிஸாகவும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரிஸ் அதாவது வந்து அலர்ஜி நீக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆன்டி அலர்ஜிக் ஏஜென்ட்டாகவும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஏஜென்ட்டாகவும் வந்து இது வந்து நம்ம உடம்புல வந்து செயல்படுது இது வந்து எந்த இடத்துல சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜோனா ஃபேசிகுலேட்டாவில் வந்து இது சுரக்குது இன்னொரு ஹார்மோன் ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்டிசால் ஹார்மோன்
ஓகேவா கார்டிசால் ஹார்மோன் இந்த கார்டிசால் ஹார்மோனும் வந்து பாசிகலாட்டால் இருந்து தான் வந்து நமக்கு சுரக்குது இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்ப வந்து உயிர்ப்பு நிலையில வச்சுக்கும் அதாவது லிவிங் கண்டிஷன்ல வச்சுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம மிகுந்த பாதிப்புலையோ இல்ல அதிகமான மன அழுத்தத்திலையோ இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னா அதுல இருந்து நம்மளை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கும் வந்து இந்த ஹார்மோன் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அதனால இதை வந்து நம்ம உயிர் காக்கும் ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது லைஃப் சேவிங் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து இதை வந்து சொல்றோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மினரலோ கார்டிகாய்டு வந்து மினரலோ கார்டிகாய்டு இதோட வேலை என்ன ஆல்டோஸ்டீரான் அப்படின்னு வந்து இதை சொல்லுவோம் இதோட வேலை என்னன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க உப்பு அளவு சோடியம் பொட்டாசியம் சோடியம் வந்து உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு பொட்டாசியம் வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஹார்மோன் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அதே மாதிரி நம்மளோட ரத்தத்தோட வால்யூம் நீர்ம அளவு சொல்லுவோம் இல்லையா ரத்தத்தோட நீர்ம அளவை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த இது வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்மாட்டிக் கண்டிஷன்ல நம்ம உடம்ப வச்சுக்கிறது அதாவது சவ்வூட்டு பரவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இதையும் வந்து இந்த ஹார்மோன்கள் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம உடம்புல இது வந்து எந்த ஹார்மோன்ல சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜோனா குளோமர்லோசா அப்படின்ற இதுல வந்து இது வந்து சுரக்குது அடுத்தது வந்து அட்ரினல் மெடுலால என்னென்ன ஹார்மோன் எல்லாம் சுரக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா அட்ரினல் மெட்ரலால என்னென்ன வந்து சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எப்பினோஃபின் நார் எப்பினோஃபின் அப்படின்ற ஹார்மோன் ரெண்டும் வந்து சுரக்குது இதை வந்து அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனே வந்து நம்ம வந்து அவசர கால ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எமர்ஜென்சி ஹார்மோன் அதனால இது வந்து எங்க வந்து இதாகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட உணர்ச்சிகள் வந்து மிகுதியான நேரங்கள்ல வந்து இந்த ஹார்மோன் வந்து சுரக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மிகுந்த மன அழுத்தத்துல இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான நேரங்கள்ல தான் வந்து இந்த ஹார்மோன் வந்து அதிகமா சுரக்கும் இத வந்து இன்னொரு இதாகவும் சொல்லுவோம் ஃப்ரைட் ஃபிளைட் அண்ட் ஃபைட் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது த்ரீ எஃப் ஹார்மோன் இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளை வந்து ஒரு நாய் துரத்துது அப்படியா நாய் துரத்துனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஜூட் அப்படின்ட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா அதே மாதிரி நம்ம அதாவது அந்த நாயை எங்கே நம்ம கடிச்சிருமோ அப்படின்ற பயத்தில் வந்து நம்ம ஓடுவோம் ஓகேவா வேகமாக ஓடுவோம் அதுதான் வந்து ஃப்ளைட் நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் வந்து ஃப்ளைட் இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஓடிட்டே இருக்கோம் அது நம்மளை துரத்திக்கிட்டே இருக்கு கடைசி கட்டமாக சரி என்ன தான் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் அப்படின்ட்டு நம்ம நிற்கிறோம்னா நம்மளை கடிக்க வருதுங்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கல் எடுத்து அதை அடிப்போம் அதுகிட்ட சண்டை போடுறோம் ஓகேவா அதுதான் வந்து ஃபைட் அதுதான் வந்து ஃப்ரைட் ஃப்ளைட் அண்டு ஃபைட் ஹார்மோன் அப்படின்னு வந்து இதை சொல்லுவோம் இந்த ஹார்மோனை வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் என்னன்னா மென் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா மென் அப்படின்னா மெடுலால சுரக்கிற ஹார்மோன் எப்பினோஃபின் நார் எப்பினோஃபின் ஓகேவா இது வந்து சின்ன ட்ரிக் ஓகேவா இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட வேலை என்ன ஓகேவா இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா இதை தான் சொல்லிட்டோம் நம்ம அவசர கால ஹார்மோன் அப்படின்ட்டு இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட இதே துடிப்பை வந்து அதிகரித்து விடும் அதே மாதிரி வந்து நம்மளோட ரத்த அழுத்தம் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட ரத்த அழுத்தத்தையும் வந்து அதிகப்படியாக ஆக்கிடும் அதிகமான வேர்வை சுரப்பிகளை வந்து சுரக்கிறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம தோல்ல இருக்க ரத்த ஓட்டம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து குறைச்சி விட்டுரும் அதே மாதிரி நம்மளோட மூளை மூளையையும் உடம்பையும் வந்து தூண்டுறது இந்த ஹார்மோன் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம முழிச்சிருக்கும் போது அதிகமான அளவில் இந்த ஹார்மோன்கள் சுரக்கும் அதுவே நம்ம தூங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹார்மோனோட சுரப்பு வந்து நமக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ இதனால என்னென்ன மாதிரியான நோய்கள் நமக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இது வந்து அடிசன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடிசன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து 
அடனல் கார்டெக்ஸ் ஹார்மோன் வந்து கம்மியான அளவில் சுரக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல ஏற்படுற ஒரு நோய் தான் இந்த அடிசன்ஸ் டிசீஸ் அதாவது ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து அடனல் கார்டெக்ஸ்க்கு எதிரான அடனல் கார்டெக்ஸ் செல்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து எதிராக செயல்படக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து அதிகமான அளவில் சுரக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கண்டிஷன் நம்ம உடம்புல இருக்கும்போது நமக்கு இந்த நோய் வந்து வருது இதனால என்னென்ன சிம்டம்ஸ் ஏற்படும் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வந்தால் இது வந்து நமக்கு இந்த நோய் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஓகேவா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் இன் ஸ்கின் அதாவது வந்து நம்மளோட தோள்களில் வந்து நிறமிகள் வந்து அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி ஹைப்போ அலாமிக் ஷாக் ஹைப்போ அலாமிக் ஷாக் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இதயத்தில் வந்து ரத்தத்தை வந்து பம்ப் பண்ணும் தெரியுமா நம்ம இதயம் அதுக்கு வந்து தேவையான அளவு ஃப்ளூயிட் வந்து அதுக்கு கிடைக்காம போயிடும் அப்போ வந்து அது ஒழுங்கான அளவில் செயல்படாததுனால இந்த ஹைப்போ அலாமிக் ஷாக் வந்து நமக்கு ஏற்படுது இதை வந்து நம்ம எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து இதை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அதிகமாக வாமிட்டிங் அதுக்கப்புறம் ஃபீவர் இருக்கிறது அதே மாதிரி நம்மளோட ரத்த அழுத்தத்தை வந்து குறைச்சி விட்டுரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டியூப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டியூப்பர் அப்படின்னா சுய நினைவை வந்து இழந்துருவாங்க அன்கான்சியஸ்னஸ்க்கு போயிடுவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி கோமா ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கான சான்சஸும் வந்து இந்த டிசீஸில் வந்து நமக்கு இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமான லெவல்ஸில் சிறந்துச்சு அப்படின்னா என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிற நோய் வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து விரலிசம் இன் உமன் விரலிசம் அப்படின்னா வந்து ஆண்மை பண்பாக்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து பெண்களில் வந்து அதிகமாக காணப்படுறது வந்து விரலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைகளில் வந்து மெச்சூரிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நமக்கு ஓகேவா அடுத்த சுரப்பு என்ன அப்படின்னா கொனாட்ஸ் ஓகே கொனாட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஆண்களுக்கு வந்து விந்தகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெண்கள் வந்து அண்டகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக பார்ப்போம் டெஸ்டஸ் விந்தகம் அப்படின்னா என்னென்னா ஆண்களோட இனப்பெருக்க சுரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை வந்து மூணு பார்ட்டாக வந்து மூணு வகையான செல்களாக வந்து நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் என்னென்னா அதாவது வந்து இந்த விந்தகத்தை வந்து மூணு வகையான செல்களாக வந்து பிரிஞ்சிருக்கு என்னென்னா செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ் அதாவது செமினிஃபரஸ் குழல்கள் அடுத்தது வந்து செர்டோலி செல்கள் இன்னொன்று வந்து லேடிக் செல்கள்ஸ் இந்த மூணு செல்களில் வந்து இந்த லேடிக் செல்கள் தான் வந்து நம்மளோட நாளமில்லா சுரப்பி மையாக வந்து செயல்படுது இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை வந்து சுரக்கிறது தான் இந்த லேடிக் செல்ஸோட வேலை இந்த டெஸ்டோஸ்டீரான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் ஆண்களோட இதில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விந்து உற்பத்தி இருக்கு இல்லையா ஆண்கள் உடம்புல இருக்க விந்து உற்பத்திக்கு வந்து இந்த டெஸ்டோஸ்டீரான் தான் வந்து காரணமாக இருக்கு அதே மாதிரி அவங்களோட ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு அந்த இதை வந்து வளர்ச்சி அடைய செய்கிறதுக்கும் இந்த டெஸ்டோஸ்டீரான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நமக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது வந்து இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் இந்த தாடி வளர்றது மீச வளர்றது இந்த மாதிரியான இதையும் வந்து இந்த ஹார்மோன் தான் வந்து தூண்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆண்களோட தசைகள் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறதுக்காக ஆண்கள் உடம்புல இருக்க புரோதச்சத்தை வந்து அதிகப்படுத்தி அவங்களோட தசைகளை வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடைய செய்கிறதும் இந்த ஹார்மோன் தான் அதே மாதிரி அவங்களோட எலும்புகளோட வெயிட் வந்து அதிகமாகிறதுக்கும் இந்த ஹார்மோன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அடுத்தது வந்து ஓவரீஸ் ஓகேவா ஓவரிஸ்னா அண்டகம் அண்டகம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெண்களோட இனப்பெருக்க உறுப்பு ஒரு சரியா இனப்பெருக்க சுரப்பியாக வந்து இதுதான் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அடி வயிற்றில் இடுப்பு பகுதியில் வந்து இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஓவரிஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா ரெண்டு இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்னென்ன உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்னா ஒன்று வந்து எக்ஸல்ஸ் கருமுட்டைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்களை வந்து இதுதான் வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்மோன்கள் என்னென்ன ஹார்மோன்களை வந்து இது வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலாக்ஸின் இன்ஹிபின் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜஸ்டிரான் இப்படின்ற நாலு வகையான ஹார்மோனை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது இதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரைப் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
இந்த நாலு வகையான ஹார்மோன்கள்ல நமக்கு தேவையான ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரெண்டு ஹார்மோன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரோஜஸ்டிரானும் ஈஸ்ட்ரோஜனும் தான் சரியா இப்ப வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜனோட ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து எங்க உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிராவின் ஃபாலிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் பெண்களில் இருக்கிற இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளை வந்து உருவாக்குறது வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் தான் அதுக்கப்புறம் இது வந்து வேறு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது ஃபாலிக்கல் செல்கள் இருக்கு அதோட அது வந்து முதிர்ச்சி அடைகிறதுக்கு வந்து அதாவது ஒவேரியன் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது இதாகுது ஓவுலேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுறது வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் தான் அதே மாதிரி கருவோட வளர்ச்சி கரு முட்டைகளோட வளர்ச்சிக்கு வந்து அடைகிறதுக்கும் வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோஜஸ்டிரான் இந்த ப்ரோஜஸ்டிரான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட அண்டகத்தில் வந்து கார்பஸ் லுட்டியம் அப்படின்னு வந்து ஒரு லேயர் இருக்கும் அந்த இடத்துல உருவாகிறது தான் இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் ஹார்மோன் இதோட வேலை என்னென்னா நம்ம கர்ப்ப காலத்தில் தான் இதோட வேலை வந்து ப பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கரு முட்டைகள் இருக்கு இல்லையா அது போய் நம்ம கர்ப்பையில் பதியிறதுக்கு அந்த கரு பதியிறதுக்கு வந்து இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் ஹார்மோன் தான் வந்து உதவி பண்ணுது அதே மாதிரி நம்ம கர்ப்ப காலத்தை த பராமரிக்கிறதும் வந்து இந்த ஹார்மோன் தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தாய் சே இணைப்பு சிசு திசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதும் வந்து இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் ஹார்மோன் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மென்சுரல் சைக்கிள் மாதவிடாய் சுழற்சி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதவிடாய் சுழற்சியோட முக்கியமான காரணமும் வந்து இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் ஹார்மோன் தான் இந்த மாதவிடாய் சுழற்சின்றது எப்படி ஏற்படுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓவேரியன் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபாலிக்கல் செல்கள் அந்த ஓவேரியன் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பை மாதிரியான வடிவத்தில் இருக்கும் நீர் நிரம்பி இருக்கும் அதில் வந்து ஃபுல்லாக வளர்ச்சி அடியாத கரு முட்டைகள்லாம் வந்து அதில் தங்கி இருக்கும் அந்த கரு முட்டைகள்லாம் வந்து முதிர்ச்சி அடைஞ்சு வெளியில் வர்றது தான் வந்து அந்த மென்சுரல் சைக்கிள் மாதவிடாய் சுழற்சி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இந்த இருபத்தெட்டு நாளுக்கு வந்து ஒரு தடவை வந்து இந்த மாதவிடாய் சுழற்சி வந்து நம்ம உடம்புல ஏற்படும் இந்த மாதவிடாய் சுழற்சி முடிகிற சமயத்தில் வந்து இந்த கார்ப்ப சுழுட்டியம் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்ப்ப சுழுட்டியம் வந்து வடுவாக மாறிடும் ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் ஹார்மோனில் வந்து நல்லா நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய இது ஓகேவா இப்போ வந்து நான் என்னோக்ரேன் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்றத சொல்லி ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லா கிளான்ஸையும் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே தேங்க்யூ